ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹை பீம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பைக் ரிவியூ சீரீஸில் ஒரு சூப்பரான பைக்கை பற்றி தான் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஹோண்டாவோட அப்கமிங் மாடலான ஹோண்டா சிபிஎஃப் ஒன் நைன்டி டிஆரை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே சிபிஎஃப் சீரீஸில் ஹோண்டாவோட இன்னொரு மாடலான சிபிஎஃப் ஒன் நைன்டி ஆரை பற்றி போன வீடியோலேயே ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் தரேன் அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி சிபிஎஃப் ஒன் நைன்டி டிஆரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக்கு ஆல்ரெடி சைனாவில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவில் எப்போ லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பே கிரியேட் ஆயிருக்கு அந்தளவுக்கு எதிர்பார்க்குறதுக்கு இந்த பைக்கில் ஸ்பெஷலாக என்ன இருக்குது இதோட ஃபியூச்சர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்ன இந்தியாவில் இந்த பைக்குக்கு எவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது இது எப்போ லான்ச் பண்ணுறாங்க இதோட ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் பைக் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற பிளான் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் வீடியோவை பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பைக்கோட அவுட்டர் லுக்கானது சிபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஆரோட லுக்லேயே தான் இருக்குது ஒரு கிளாசிக்கான நான் ரெட்ரோ டிசைனில் ஸ்க்ரம்ளர் லுக்கில் அட்டகாசமாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்டில் ஸ்டைலிஷான ரவுண்ட் எல்இடி ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூல் டேங்கில் இருக்க ஒரு ப்ரெஸ்ட் மெட்டல் கலர் ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கை கொடுக்குது மற்றபடி இதில் ஹை பவர் இன்ஜின் ஏபிஎஸ் சிஸ்டம் டியல் பர்பஸ் டயர் பேட்டல் டிஸ்க் பிரேக்கு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் கன்சோல் அப்படின்னு எல்லா ஃபீச்சருமே செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் ஏர் கூல்டு சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆயில் கூல்டு சிஸ்டம் கொடுக்கல ஸ்பிளிட் சீட் கொடுக்காம சிங்கிள் சீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் சேர்த்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் இப்போ இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்த பைக்கில் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் சிசி ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கு எஸ்ஓஹெச்சி இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒன் எயிட்டி சிசி செக்மெண்ட்டுக்கு ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு குறையாக தான் இருக்குது இந்த இன்ஜின் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பிஎஸ் பவர் அண்டு ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்க ஜென்ரேட் பண்ணுது ஆனால் இந்த வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க ஹார்னட்டோட சேம் பவர் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ஸ்லைட்லி இன்க்ரீஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் இதில் ஃபை ஸ்பீடு மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வித் செயின் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்காங்க பைக்கோட பிரேக்கிங் ஃபீச்சரை பற்றி பார்த்தோன்னா ரெண்டு வீல்லையுமே பேட்டல் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க இது நார்மல் டிஸ்க் பிரேக்கை விட அகலமாக இருக்கிறதால ஹீட் டிஸ்பிளேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மேலும் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கோட ரெண்டு வீல்லையுமே அலாய் வீல் தான் பிளாக் பேட்டர்ன் கொண்ட டியல் பர்பஸ் ரேடியல் டயர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கோட ஸ்டைலுக்கும் இந்த டயரோட ஸ்டைலுக்கும் ஆஃப் ரோடுக்கு இந்த வண்டி செம்மையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பைக்கில் ரிஜிட்டான டைமண்ட் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்டில் அப்சைட் டவுன் ஃபோர்க்கு பேக்கில் மோனோ ஷாக் அப்சார்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கோட டைமென்ஷனும் சிபிஎஃப் ஒன் எயிட்டி ஆர் போலவே தான் இருக்குது ஓவரால் லென்த்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எம்எம் ரைடர் சீட்டோட ஹைட்டு செவன் சிக்ஸ்டி நைன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆவரேஜ் அண்ட் ஹைட்டாக இருக்கவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வீல் பேஸ் ஆனது தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க பைக்கோட வெயிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கேஜி இருக்கிறதால லாங் ட்ராவல் ட்ரிப்பு மது மாதிரிலாம் போகிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக நல்லாயிருக்கும் இதில் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் கன்சோல் தான் கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் கன்சோலில் இருக்க எல்லா ஃபீச்சருமே இதுலேயும் இருக்குது கூடவே கியர் பொஷன் இண்டிகேட்டர் லோ ஆயில் லேம்பு கிளாக்கு அப்படின்னு எக்ஸில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சரும் கொடுத்துருக்காங்க மேலும் ஹை ஹீட்டட் ஃபீச்சராக ஃபைவ் வோல்ட்டு யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது கன்சோலோட சைடில் இருக்குது இதன் மூலம் நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் கேஜெட்ஸை நம்மளால் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் பைக்கோட எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீச்சரை பொறுத்த வரை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுலேயுமே ஃபுல்லி எல்இடி ஹெட்லாம் பண் டெய்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜின் கில் சுவிட்சு பாஸ் பட்டன் எல்லாமே இதில் இருக்குது இந்த பைக்கானது ஃபாரினில் பிளாக் ரெட் எல்லோ கிரே அப்படின்னு நாலு அட்ராக்டிவ் கலரில் கொடுக்குறாங்க இந்தியாவில் என்ன கலரில் கிடைக்கும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீடு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வரையும் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க மைலேஜ் ஆனது தேர்ட்டி செவன் கே பிஎல் வரையும் கிடைக்கிதாம் மொத்தத்தில் இந்த பைக்கானது ஹோண்டாவோட ஸ்க்ரம்ளர் மாடலில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக இது எமகா எக்ஸஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு காம்படிட்டிவாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஆனால் இந்தியாவில் சேலாகிற ஹோண்டாவோட எந்த வேரியண்ட்லேயுமே யூஎஸ்டி ஃபோர் கிடையாது வெஹிக்கிளோட காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஎஸ்டி ஃபோருக்கு இந்தியாவில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இந்த